que le nom de l'Éternel soit béni. May the name of the Lord be praised. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je, rends, je remercie le pasteur Marc à Jack Po de m'avoir invité. I would like to thank Pastor Mark à Jack Po for inviting me. C'est un privilège et un honneur. It is a privilege and an honor pour moi d'être ici. For me to be here. Et comme il a dit tout à l'heure, and as he said a few minutes ago, que le nom de l'Éternel soit glorifié. May the name of the Lord be glorified. Comme il a dit aussi tout à l'heure, and just as he said again a few minutes ago, nos enfants et nos adolescents pour le Seigneur Jésus Christ. Our kids and teens for the Lord Jesus Christ. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc je m'appelle Edith Yonza. My name is uh, Edith Yonza. Je suis missionnaire en Belgique. I'm a missionary based in Belgium. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus Christ quand j'avais 10 ans. I gave my life to the Lord Jesus Christ when I was 10 years old. Et depuis lors, and since then, euh, je suis devenue une mère, I'm, je suis une mère de trois enfants. I'm a mother of three children. Et mes trois enfants ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ avant 10 ans. And my three children uh, gave their lives to the Lord Jesus Christ when they were little ones. Le, le, l'aîné a donné sa vie à 9 ans. The oldest one gave their life to the Lord when they were nine years old. Le deuxième a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ quand elle avait 8 ans. The second one gave her life to the Lord Jesus Christ when she was eight years old. Et le dernier a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ quand il avait sept ans. And the youngest one gave his life to the Lord Jesus Christ when he was seven years old. Je sais que les enfants peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. So I know that children can give their lives to the Lord Jesus Christ. Et le Seigneur m'a donné un cœur pour les encadrer et pour dire aux pasteurs et aux parents que attention vos enfants Dieu peut les utiliser pendant qu'ils sont petits. The Lord has given me a burden to share with pastors and parents that oh take uh, be aware that children can give their lives to the Lord while they are young. Okay, gloire à Dieu. Okay, praise the Lord. Donc okay. je ce que je vais dire ce soir so what I would like to say tonight? Oui, uh, sorry. J'ai oublié de présenter uh, la sœur Dorine mm-hmm. qui me traduit. Okay, I forgot to introduce Sister Doreen who is interpreting me. Uh, elle vit au Canada. She lives in Canada. Elle est missionnaire aussi à Ottawa. She's a missionary based in Ottawa. Et elle a quatre enfants. And she has four children. Deux filles et deux garçons. Two boys and two girls. Et je pense qu'ils sont tous dans le Seigneur, n'est-ce pas, Dorine? And I think that they are all in the Lord, right, Dorine? Yes. OK. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc, je vais parler, uh, mon, mon message aura trois parties. No, my message will be divided into three parts. La première partie, je vais parler aux, aux parents. Uh, in the first part, I will speak to parents. La deuxième partie, je vais parler aux, aux enfants, aux enfants et aux adolescents. In the second part, I will speak to kids and teens. Et à la dernière partie, je vais présenter le programme Kids and Teens for Jesus. And uh, in the third part, I will present to you the program Kids and Teens for Jesus. C'est vrai que tous ceux qui sont passés avant moi, it's true that all those who uh, shared with you before me, ont déjà dit pratiquement tout. They have practically already said everything. J'ai entendu tout ce que je vais dire. Vous avez déjà entendu. Everything that I would say, you have already heard. 
parce que la parole de Dieu est la fondation de toutes choses. Because the word of God is the foundation for everything. Être parent ne s'apprend pas à l'école. We do not learn how to be a parent at the school. Il n'y a pas une école ou une université qui nous apprend à être parent. There is no school or no university that teaches us how to be a parent. Mais la parole de Dieu a des indications pour nous. But the, Et Dieu lui-même est notre aide. And God himself is our helper. Parce que être parent demande des Because, qualités qui ne sont pas naturelles. Because it takes qualities that are not natural to be a parent. Un parent doit être patient. A parent has to be, Il doit pas être colérique. Must not be uh, prone to anger. Il doit être gentil, toujours à la disposition des enfants. Must be almost always available for Avoir the children. Avoir un esprit de sacrifice de, pour ses enfants. Must have a spirit of readiness to sacrifice for their children. Et tout cela n'est pas naturel. And all of that is not natural. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider. We need God to help us. La Bible dit que les enfants sont une récompense dans le psaume 127. The Bible says that children are a reward in Psalms 127. Chaque enfant est un cadeau que Dieu nous donne. Each child is a gift that God gives us. C'est une feuille blanche dans laquelle Dieu veut que nous fassions, nous imprimions un beau dessin. Each child is like a blank page on which the Lord would like us to trace out a beautiful drawing. Donc, quand un enfant naît, Dieu nous donne une feuille pour que nous façonnions pour lui. So, when a child is born, uh, God a blank page so that we can work with him to form a soul for him. En, en collaboration avec lui. In collaboration with him. Dieu veut que nous soyons couvriers avec lui pour bâtir l'âme de nos enfants. God wants us to be co-workers with him to build his soul. Quelle responsabilité. Oh, what a responsibility. Je disais tout à l'heure, on n'apprend pas ça à l'école. I was just saying a while ago that we do not, it's not have, there's no school where we can learn that. Donc, nous avons besoin de Dieu pour faire de nous des personnes patientes. So, we need God um, to make of us people who are patient, attentionnés, uh, who are caring, aimant, loving, qui ont un cœur de compassion, with a heart full of compassion, un cœur qui écoute, a heart that listens. Parce que nous avons besoin de tout cela pour élever un enfant de la manière dont Dieu veut. Because we need all of those to be able to raise up a child in the way that God would like us to. Le Seigneur Jésus dans nos maisons, c'est tout un programme. The Lord Jesus Christ in our homes, what a program. La Bible dit The Bible says, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Uh, Proverbe 22, verset 6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they from it that's a promise that is given to us such that we know where we need to start enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre 
train the child in the way that they should go. Nous devons mener le cœur des enfants. Christ. Nous devons apprendre la crainte de Dieu à nos enfants quand ils sont encore très petits. We, we, we must teach our children the fear of the Lord when they are still very little. The home is the, the space. That the Lord planned. Le, la maison est le cocon dans lequel nous devons bercer nos enfants pour qu'ils connaissent Dieu. The home is a cocoon where we need to take care of our children, nurture our children so that they get to know God. Ce qui veut dire que cette maison doit avoir une atmosphère spéciale. What that implies is that this home must have a special atmosphere. Nos enfants doivent avoir doivent vivre, sorry. Nos enfants doivent vivre dans une maison où Dieu est honoré. So our children must live in a home where God is honored. Une maison où les parents eux-mêmes ont la crainte de Dieu. A home where the parents themselves have the fear of the Lord. Nos maisons doivent être des havres de paix. So our homes must be heavens of uh, peace. Des havres de joie. Heavens of joy. Des lieux de bénédiction. Places of blessings. Des endroits où règne l'amour. A place where love reigns. L'acceptation. Um, acceptance is Le pardon. reigns. Le pardon. Forgiveness. La compréhension. Reigns. Understanding rain. Une bonne com communication. Where there is good communication. La doit, doit être chaleureuse. Therefore, the home must be warm. Et reposante. Sorry, I did not hear you. Et reposante. Oh, and restful. Alors, Dieu nous promet. So, God promises us. Il s'occupera de nos enfants. That he will take care of our children. Il touchera leur cœur. He will touch their hearts. Et il les convaincra de péché. And he will convince them, who convicts them of sin, de justice, of righteousness, et de jugement, and of judgment. Donc notre devoir en tant que parents. So our responsibility as parents et d'offrir un environnement qui honore Dieu. Is to offer the children an environment that honors God. L'éducation commence très tôt. Uh, training begins very early. Quand l'enfant naît. As soon as the child is born. On attend pas que l'enfant ait 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. We do not have to wait for the child to turn 5, 10, or 15. Je me rappelle quand j'ai accouché avec mes enfants. I remember when I had my children. La première leçon que je leur avais apprise quand ils étaient bébés, ils venaient de naître. The, the first lesson that I taught them when they were babies, when they, uh, I just had them. C'est qu'on rendait grâce au Seigneur avant de manger. Is that we would thank the Lord before eating. Donc, quand j'étais encore à l'hôpital, en venant d'accoucher. So, while I was still uh, in the hospital, uh, just after I had the baby. Le, et que l'enfant pleure pour manger. Baby will begin to cry, uh, wanting to eat. Donc, je ferme les yeux et puis je prie. I'll close my, I'll close my eyes now. L'enfant crie parce qu'il a faim. In the meantime, the child will be crying because they're hungry. Et vous voyez qu'après quelques jours, But, you know something? After a few days, il sait ce qu'il faut attendre. The... So, il pleure, il sait qu'avant de recevoir sa tété, il y aura un temps de, où maman va parler et après il va manger. Et l'enfant euh, reçoit cela. So they figure that they're going to cry. 
there will be some time where mommy will, before they will eat, and so they would wait. Baby began to understand. Donc, il comprend qu'il y a une personne qui a la première place. So they understood that there is somebody who, who comes in first place. Une personne qui a la priorité au-delà de toute chose. Someone who was above everything Dieu else. Dieu est avant toute chose. God comes first. Quand les enfants sont encore petits, when uh, children are still young, nous devons les observer. We have, we, we have to watch them. Chaque enfant vient avec des talents, des capacités, des aptitudes. Because each child comes with talents, capacities, and abilities. Et Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, veut qu'on bâtisse cet enfant pour qu'il puisse l'utiliser plus tard. And as I told you a while ago, uh, God wants us to build up this child so that he can use him later on. Donc nous devons être attentifs avec tout ce que Dieu lui a donné. So we must uh, be in the child. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent avant un an et qu'on peut déjà observer. There are many things that um, begin to manifest themselves before the child turns one. Things that we can already begin to observe. Et que nous allons commencer à développer, à les aider à bâtir pour que plus tard, ce soit des, des, ils développent, ils se développent pour le plan que Dieu a prévu pour eux. That we can begin to observe and then help them to develop so that later on, they can enter into God's plan for their life using those things. Ok. La société aujourd'hui est devenue ag très agressive. Uh, society is very aggressive nowadays. Tout est fait pour détruire les enfants et les distraire. Everything is done to destroy children and to distract them. L'école, les médias, la télévision, internet, School, media, the television, internet. Tout est à la portée des enfants dès le bas âge. Everything is right there and available to children from when they are very young. Pour que pour les détourner du plan que Dieu a prévu pour eux. To turn them away from God's plan for their lives. La maison doit être un refuge pour l'enfant. So the home must be a refuge for the child, a shelter un endroit, for the child. Un endroit où l'atmosphère est saine. Um, a place where the atmosphere is holy. La responsabilité, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. That's what uh, God asks of us. Mais nous, mais donc, euh, nous avons quelques outils qu'il a mis à notre disposition. And also we have some tools that God has made available to us. Euh, nous avons entendu parler du culte familial. We heard about family devotion. C'est la fondation. Je vais répéter, mais c'est la fondation. It's the foundation. I will be repeating it, but it's the foundation. Nous avons euh, la prière. Nous avons prié pour nos enfants. enfants dans We should Form our children with God in prayer. Je vais peut-être vous étonner. I might surprise mais, you, but... Mais c'est nous qui décidons ce que nos enfants vont devenir. But we, it is we who decide who our children would become. Euh, on a vu l'exemple de... De Anne. Uh, the example of Elle a décidé que son Anna. enfant allait servir Dieu. She decided that her son would serve God. Elle l'a pris et elle l'a mené et il a servi Dieu toute sa vie. Elle l'a mené chez le prophète so she, Eli. So she took him and he brought him to the prophet Eli and he served 
the Lord all his life. Nous créons le futur pour nos enfants dans la prière. We create our children's future in prayer. Nous prions pour le présent, mais aussi pour le futur. So we pray for them, for the things, for the present, but also pray for them, for their future. Donc quand les enfants sont bébés, on prie pour leur enfance, pour leur adolescence, pour leur vie d'adulte. So while children, when, while your child is a baby, you start to pray for their um, when they become for when they become a toddler, then you pray for when they become a a, a a teen. You pray for them for when they become an adult. À genoux tous les jours. So on your knees every day. Nous devons prier pour chacun de nos enfants. We should pray for each one of our children on our knees every day. Les présenter à Dieu et les accompagner dans les différents challenges de leur vie. Uh, presenting them to the Lord and accompanying them in the different challenges uh, they must face in life. Ils deviendront ce que nous aurons décidé qu'ils deviendront dans la prière. We have decided in prayer that they should. Nous avons vu la maman de Moïse. We saw Moses's mother. La maman de Moïse a vu que son enfant était beau. Moses's mother found that her son was handsome, was good looking. Elle a dit non, cet enfant va servir Dieu. She said no, this child would serve God. Et nous savons comment Dieu a utilisé Moïse. And we know how God used Moses. Parce que cet enfant-là avait quelque chose. Because his mother saw that this child had something. Nous avons la parole de Dieu. We have the word of God. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Train the child in the way that he should go. And when they will be old, they will not depart from it. La parole de Dieu est puissante. The word of God is powerful. Elle est plus puissante que toute la force de l'ennemi. The word of God is more powerful than all of the enemy's power. Nous devons lui faire confiance. We must trust in the word in the Lord. Et cette arme partout et en tout temps. And you this uh, this this weapon all the time and everywhere. In Deuteronomy 6, verses 6 and 9. In Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9, Dieu dit à Moïse, uh, God said to Moses, Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Je vais tout lire en français et puis tu vas traduire en, en anglais après, ok? okay. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lèves sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them. Walk along the road and door and on your gates. La parole de Dieu doit être imprimée sur le mur. The word of God must be printed out on the wall. Nous devons l'inculquer à nos enfants. We must inculcate it into our children. Dix commandements sur une feuille, sur un papier. When my children were young, I printed out the Ten Commandments on a piece of paper. J'ai affiché sur les murs de la chambre. And I put it on the walls in their room. Donc, ils récitaient les dix commandements avant de savoir lire. 
So they recited the Ten Commandments before they knew how to read. Et mon fils est né quand il avait quatre ans. And when my son was four, je leur lisais la parole de Dieu. Je leur lisais la Bible et ils devaient répéter après moi. So I used to read uh, the word, the Bible to them, and then they had to repeat after me. Et quand il avait quatre ans, je me suis rendu compte qu'il avait un problème de prononciation. Parce que quand je lisais et qu'il devait répéter, je voyais qu'il y avait un problème de prononciation. So when he was four years old, I noticed that he had a problem with pronunciation because... Yeah. When I read and went me, I detected that he seemed to have a problem with pronunciation. Et donc, en répétant la parole de Dieu chaque jour, en lisant les versets, ce problème c'est a été résolu tout seul. So, as we read the Bible and he repeated after me um, every day, this problem was solved on its own. Et c'est des problèmes qu'on détecte à l'école quand l'enfant peut-être 6 ans, 7 ans, quand il commence à lire. But those are things that usually will be identified at school when the child gets to about 6 or 7 years and where they begin to learn how to read. Et c'est un problème qui a été résolu à 4 ans par la lecture de la Bible. But for me, it was a problem that was solved when the child was 4 years old through Bible reading. Donc, quand j'étais à la maison, quand moi j'étais enfant, so when I was a child, mes parents avaient l'habitude de faire le culte familial. My parents usually held family devotions. Et mon père nous disait, euh, il ne nous obligeait pas à venir tous les matins. My father usually told us, uh, he did not, it was not mandatory for us to come every morning donc le samedi matin but at the end of the week on saturday il, morning il, il nous donnait des récompenses des bonbons des biscuits en fonction du nombre de jours où on est venu au culte familial he gave us a reward uh, sometimes cookies candy based on the number of times we had been present at family devotion et moi j'aimais beaucoup les bonbons et les biscuits quand j'étais petite. And I loved cookies and candies a lot. Ce qui veut dire que j'étais une personne assidue. I was faithful at family devotion. J'avais 4, 5, 6 ans. I was four, uh, between the ages of 4, 5, 6 years. Et tous les jours, j'assistais au culte familial. And every day, I was present for family devotion. Ce qui fait que quand j'avais 10 ans, so much so that when I turned 10, pendant les vacances un jour, during the holidays, je lisais ma one day, I was reading my Bible. Et en lisant le, la, 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 l'histoire de la passion, and as I was reading the story of quand le Seigneur Jésus Christ est allé mourir à la croix, toute cette histoire dans Luc. As I was reading the story of the cross, this, all of the story in Luke, when the Lord goes to the cross, le Seigneur s'est révélé à moi. The Lord revealed Himself to me, et j'ai donné ma vie à Seigneur Jésus Christ. And I gave my life to the Lord Jesus Christ. Le Dieu de mes parents est devenu mon Dieu. The God of my parents became my God. Donc c'est juste pour vous dire l'impact de la parole de Dieu dans un enfant qui est baigné dans le culte familial. So it's just to tell you what the impact can be on a child who is soaked in family devotion. Ça a le goût de la parole de Dieu et il lit ça tout seul. The child would start having a, a, a love for the word of God, a, a desire for the word of God. And they would read it on their own. Et quand j'avais 12 ans, and when I donc was c'était la fin de l'école du dimanche. It was the once at the end of Sunday school. Donc le notre responsable d'école du dimanche a demandé à mes I parents. Was Sunday, I was Sunday school teacher while le, waiting for our parents to to get there. 
Il, il leur a dit, est-ce que je peux... Mais il a dit, est-ce que je peux... So usually when you got to 12 years old, you were moved to the main church. But then our uh, Sunday school teacher asked, please, can Edith stay back so we can now create a teen class? So at 12, j'étais co-responsable de la classe des adolescents. I was co-leader of the teen, the class for teens. Donc, il y avait des adolescents qui avaient 13, 14, 15, 16 ans. So, there were teenagers who were 13, 14, 15, 16. Et à 12 ans, on m'a donné la responsabilité de gérer cette classe. And at 12, I was one of those responsible of handling that class. C'est l'impact de l'investissement des parents. It was, that's the impact of the parents' investment in me. Donc, je clôture pour les parents. Je pense que les parents ont beaucoup reçu avec tout ce qui sont passés avant. Vous, c'est vraiment la conclusion pour illustrer tout ce qui a été dit que c'est vrai. I would round up here for the parents. I think that parents have had a lot with everything else that the other speakers said. I just wanted to let you know that it's true. I'm a practical example. Okay. Donc, encore un, deux, deux choses. Quand les, les enfants étaient uh, petits, something else. Uh, when my children were small, j'avais l'habitude de leur mettre la musique dans la chambre. Ils avaient des appareils de musique. They usually had a, a, a player, a music set, and I would play music for them in their rooms. Donc, c'est quand on, on leur lisait la, parce que bon, le, le culture familiale à la maison, c'était le matin. Oui, et le soir, on les accompagnait dans la chambre, on lisait encore la parole de Dieu avec eux, et puis on mettait la musique, la louange en fait, la musique de, de, de louange, et ils s'endormaient de cette manière. So, in the evenings, we go word to them, we would play music, actually we would play praise and worship, and then that is how they would go to sleep with praise and Aujourd'hui, les, les, les enfants grandissent. Now the, uh, my children have grown. Ils dorment toujours avec la musique le soir, la louange. They still, they still go to sleep at night with praise. Et le Seigneur leur a donné praise. des dons musicaux. And the Lord has given them musical gifts. Donc ils créent des chants, ils créent de la musique, ils jouent à des instruments. So the create music, they write songs, they create music, the, the, the play instruments. La parole de Dieu dont nous avons organisé pendant les camps bibliques, il y avait toujours des compétitions de valorisation de la parole de Dieu. So during the Bible camps, we would organize competitions for Bible memorization. Et pour la lecture aussi de la parole de Dieu. And also for Bible reading. Et aujourd'hui, le Seigneur a développé et ils sont en train de continuer à former des disciples dans la mémorisation et dans la lecture de la parole de Dieu. And now Lord has expanded them and they are making disciples, teaching them how to read in, in, in teaching them to be exceptional in Bible reading and in Bible memorization. Vos chers parents, achetez des Bibles à vos enfants. Uh, Dear parent, please for your child. Et laissez les Dieu va les transformer. And then God will transform them. Et pour le Seigneur nous donne une parole pour nous tenir en so persévérant. The Lord, the Lord gives us a word for us parents on which we must stand as we persevere. Dans Esaïe 59. In Isaiah 59, verset 21, verse 21, voici mon alliance avec eux. 
dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, parents, gémises, bouche, chers parents, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. As for me, this is my covenant with them, with you parents, says the Lord. My spirit who is on you will not depart from you, parent, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips and on the lips of your children, on the lips of their descendants from this time on and forever, says the Lord. Amen. Amen. Now, maintenant, je me tourne vers les enfants. Now, I would like to speak to the children. J'espère qu'il y a des enfants, j'espère qu'il y a des ados. I hope that there are, there are uh, children and I hope that there are teenagers. J'ai un mot à vous dire. I have a word for you. Dieu compte sur vous. God is counting on you. Dieu veut que vous soyez des modèles dans votre génération. God wants you to be models in your generation. Des personnes qui vont présenter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ sans parler. People who would present the gospel of the Lord Jesus Christ without speaking. Parce que leur no, vie without words. Parce que leur vie sera tellement ancrée en Christ que toutes leurs actions vont refléter Dieu. Because they are alive it will be so uh, covered in Christ, will be so immersed in Christ that their lives will be the testimony and they will not need to say anything. Nous voulons des Samuel. We want Samuel. Nous voulons des Daniel. We want Daniels. Nous avons vu que trois adolescents, Daniel était un adolescent. Uh, Daniel was a teenager. Il avait environ, environ 12 ans. He was about 13, 14 years old. Donc, trois adolescents ont pu gouverner dans une nation. So, three teenagers were able to rule nations. Donc, le Seigneur Jésus euh, veut des, des jeunes, veut des adolescents qui vont se lever pour la cause de l'évangile. The Lord Jesus Christ is looking for the youth, looking for teenagers who would stand up for the cause of the gospel. Nous voulons des Joseph, des David, des Gédéon. We want Josephs, Davids, Gideons. Il, il ne faut pas attendre d'être grand. You do not have to wait to be older, to be old, to be an adult. Dieu utilise les enfants. God uses children. Uh, je vous ai parlé que à 12 ans, je servais déjà Dieu. I would like to uh, let you know that at 12, I was already serving God. Donc, il ne faut pas être grand. C'est vrai que je ne servais pas Dieu comme les grands. Mais je servais But, Dieu. <laughs> you don't have to be an adult. It's true that I was not serving the Lord like the adults, but I was serving God. Tous les samedis, tous les adolescents, on étudiait la parole de Dieu. All on every Saturday, all of the teenagers studied the word of God. Les, les, les grands ne nous encadraient pas, on était entre nous. Uh, the adults did not come to organize us. We were, we, we, we studied by our, we were amongst ourselves. On apprenait, on étudiait la parole de Dieu et on chantait pour le Seigneur. So we took the Bible, we studied it, sang for the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ avait douze disciples. The Lord Jesus, Jeune Jean. They were young people. Il leur a confié l'évangile. And he gospel. Aujourd'hui, vous, vous et moi, on est chrétiens parce que les disciples ont bien. 
And today, you and I are, are Christians, are believers, because the disciples did the, the work. Je cherche des enfants. God is Christ. People go to the whole influence the world for Jesus Christ. qui vont devenir missionnaires. Children who will become missionaries. Les enfants, la Bible dit que les adolescents ne se fatiguent pas. The Bible says that the young men, youth do not get tired. Vous avez du temps. You have time. Vous êtes la tranche d'âge qui avait beaucoup de temps. You are in the stage of life, you're the stage of life that has the most time. Que faites-vous de votre temps? What do you do with your time? Que vos parents soient chrétiens ou pas? Your parents read the Bible. Je vous mets au défi de lire votre Bible au moins une fois par an. I'd like to challenge you to read your Bible at least one time per year. Je vous dis, je dirais même deux fois par an. I would even say twice per year. Mémoriser la parole de Dieu. Memorize the word of God. Chanter la parole de Dieu. Sing the word of God. La parole de Dieu vous transformera. The word of God will transform you. Donc, le Seigneur a... Lord is waiting for your answer. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ... The Lord Jesus Christ, your friend. C'est une question que je vous pose et à laquelle vous devez réfléchir. It's a question that I'm asking you and a question that I would like you to think about. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est votre ami? Is the Lord Jesus Christ your friend? Très bien. Je vois des enfants qui disent, qui lèvent la main et qui disent que le Seigneur est leur ami. Très bien. Donc, ils comptent sur Good. vous. Good. Good. I see children who are indicating by show of hand that the Lord Jesus Christ is their friend. Thank you. He count, he's counting on you. Le Seigneur va vous utiliser. The Lord will use you pour amener l'évangile dans toutes les sphères de la société. To bring the gospel to all the various spheres of the society. Donc soyez excellent. You work at being excellent. Ayez envie de faire des grandes choses. Pour Jésus. The desire to do great things for Regardez Jesus. la société. Look at society. On a besoin des missionnaires à tous les niveaux. We need missionaries at all levels. Les missionnaires. We need uh, physicians, doctors who are missionaries. On a besoin des avocats missionnaires. We need lawyers or missionaries. On a besoin des chefs d'entreprise missionnaires. We need businessmen who are missionaries. On a besoin des pasteurs missionnaires. We need pastors or missionaries. Pour pouvoir entrer dans, tout, dans toutes les sphères de la société. So that we can be able to get into all of the spheres. All spheres besoin des of parlementaires missionnaires. We need parliamentarians who are missionaries. On a besoin des ministres missionnaires. We need ministers who are missionaries. Dieu a besoin de chacun de vous. God needs wants you to be excellent so that he can bring you like that to places where you would have influence. Allez vous consacrer votre vie entière à Dieu. Would you consecrate your life completely to God? 
Allez-vous défendre ses intérêts sur la terre? Would you defend his interests on earth? Il fait noir sur la terre. Sorry, il, il fait noir, il fait noir sur la terre. Yeah. It's black, it's dark on earth. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. The Lord Jesus says that you are the light of the world. Vous êtes le sel de la terre. You're the salt of the earth. Allez-vous briller? Will you shine? Allez-vous qui ne connaissent pas Dieu? Would you show the way to those who are looking, who are seeking the way, who do not know the way? Pour être des ambassadeurs de, de, de Dieu vivant. Dans Would you stand up? Would you rise up to be ambassadors of the living God in your generation? Allez-vous impacter votre génération? Would you have an impact in your generation? Allez-vous être des modèles que les autres pourront suivre? Would you be models that others can follow? Dieu compte sur vous, mes chers enfants. God is counting on you, dear children. La décision doit être prise dans vos cœurs ce soir. You must take a decision pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. To live for the Lord Jesus Christ. Ayez du courage. Be courageous. David avait 12 ans quand il tuait les lions et les ours en comptant sur Dieu. David was 12 years old when he killed lions and bears. Il ne faut pas être grand pour être utilisé par Dieu. You don't need to be an adult to be used by God. Le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans le temple à 12 ans. The Lord Jesus Christ taught in temples when he was 12 years old. Joseph était un enfant orphelin, mais il est devenu le premier ministre en Égypte. Uh, Joseph was an orphan child, but he became the prime minister in Egypt. Donc ce sont des enfants qui se sont distingués. So these are children who distinguish themselves. Ils ne se sont pas conformés au monde. They did not conform to the world. Daniel, il a dit, il, il a décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel decided in his heart that he's not going to he's not se compromettre. Se compromettre. He's not going to compromise with the king's meals. Sa mère n'était pas à côté de lui. His mother was not near him. Son père n'était pas à côté de lui. His father was not near him. Il a décidé en son cœur. He decided in his heart. Il avait, on l'avait éduqué, on lui avait appris la voie à suivre. He had been taught the way to follow. Et il a choisi la voie de Dieu. And he chose God's way. Dans un environnement totalement hostile. In a totally hostile environment. Dieu l'a utilisé avec ses amis qui sont so devenus God, des vaillants héros de Dieu. So God used Daniel and his friends and they became great men for God. <coughs> Je vais vous donner deux tips, deux, deux, je sais pas comment on dit, deux astuces. Ok, I'm going to share with you two tips. Okay. Ayez des actes de vaillance. Carry out acts of valor. Vaillance. Ayez des actes de bonté. Carry out acts of goodness. C'est deux choses. Des actes de vaillance. So those are two things. Uh, great acts. Des actes de bonté. Uh, acts of goodness. Développez-les pour la gloire de Dieu. Uh, develop, develop those to the glory of the Lord. Développez vos talents 
C'est des trésors que Dieu vous a donnés. Develop your talents. Those are treasures that God has given you. Et re regardez autour de vous. Rendez-vous utile à la maison, à l'église. Look around you and make yourself useful at church. Make yourself useful at home. Servez les gens. Serve people. Servez vos voisins. Serve your neighbors. Rendez service. Serve. Rendez-vous utile dans votre environnement. Make yourself useful in your environment. Quel est l'enfant que les parents vont dire dès qu'on l'appelle, il court pour venir aider? Who is the child whom immediately the parents call them who run to come mm. and help? Servez vos parents. Serve your parents. Faites la vaisselle. Do the dishes. Faites le ménage. Clean up the home. Dites à maman et à papa, aujourd'hui, vous ne faites rien. Tell your father and your mother, today, you do not have to do anything. We're going to do everything. Quand vous des personnes de faibles, rendez leur service, les personnes âgées, allez faire leurs courses, aidez-les. When you see people who are weak, or when you see the, the elderly people, go and do something for them, help them. C'est en servant les autres. Is while you serve others, que Dieu va vous recruter pour le servir. That God will recruit you to serve Him. Si vous êtes des enfants que chaque fois qu'on vous appelle, vous vous cachez ou bien vous êtes fâché. If you are a child whom each time when they call you, you're you're angry or you hide. Dieu ne va pas vous utiliser. God will not use you. Distinguez-vous. Distinguish yourself. Sortez de la paresse. Get out of laziness. Sortez de la médiocrité. Get out of mediocrity. Dieu vous remarquera. God would notice you. Et vous deviendrez des faiseurs d'histoire. And you become makers of history. Comme Daniel, comme Joseph, like Daniel, comme David, like Joseph, comme Samuel. Like David and like Samuel. Développez la, votre relation avec Dieu. Build your relationship with God. C'est le secret de la réussite. That is the secret of success. Si je demandais tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ est-il votre ami? I just asked a few moments ago, is the Lord Jesus Christ est-ce que vous lui parlez? Do you talk to him? Est-ce que vous avez une relation avec lui? Do you have a relation? Because you talk to your friend. On dit ce qui va, on dit ce qui ne va pas. You tell your friend what is going on, what is good, what well. You tell them what is not going well. Une amitié avec le Saint Esprit. Develop or build a friendship with the Holy Spirit. En méditant la parole. By meditating on the word. En lisant la parole, en la méditant tous les jours. By reading the word and on, by meditating on the word every day. Avant d'aller à l'école le matin. Before you go to school in the morning. Lisez votre cours et passez du temps avec Dieu. Read your Bible. Spend time with God. Je vous ai lancé des défis. Lisez votre Bible au moins de votre le nombre de fois de votre âge. I would challenge you. Read your Bible at least for the number of times for which you are uh, for your number of, for the number of your age. Read your Bible 10 times. Voilà, super. Read your Bible 11 times. Yes. <laughs> Très bien.
Et on va, en tout cas, on va parler du programme tout à l'heure, mais challengez-vous de cette manière, lancez-vous des défis. We will talk about that again in detail later, but challenge yourself. Put the, on some challenges in Et terms of Bible allez, reading. Pendant que vous allez lire votre Bible, and while you read, read your touch with God Himself. C'est lui qui a écrit cette belle lettre qu'il nous a écrite. He would read this beautiful letter that he wrote to us. Il viendra lui-même vous expliquer ce que, la, ce que le livre veut dire. He himself will come and explain to you what the book means. Lisez les livres chrétiens. Read Christian books. Lisez au moins un livre par mois, au moins. Read at least one book per month. At least one. Je n'ai pas beaucoup de temps. I, I do not have much time. Je lis un livre par semaine. And I read one book per week. Vous avez beaucoup de temps. You have much time. Bon, commencez par un livre par mois. But start at one book per month. Et puis augmentez jusqu'à me dépasser. And then keep going until you read more than me. Okay. Donnez de l'argent à Dieu. Give to God. Give money to God. Vous, vous, vous n'avez pas beaucoup. Je suis d'accord. Vous êtes des enfants ou des adolescents. You don't have a lot. I agree. You are children and you are teenagers. Mais donnez, commencez à lui donner le ce que vous avez, quand vous avez, pensez à lui donner une partie. But start giving him out of what you have. When you have a little bit, take a part of it and give it to God. Développez cette habitude. Build that habit. Le Seigneur va voir votre détermination. The Lord will see your determination. Il vous fera prospérer. And he would prosper you. J'encourage tous les kids and teens. I encourage all the kids and teens. À développer les tal vos talents et à les mettre au service des autres. To develop your talent and them to serve others. Faites des projets avec vos talents. Uh, make projects with your talents. Et servir votre prochain. So that you can serve your neighbor. Si vous savez bien faire les beignets, if you know how to uh, make puff puff very well or beignets, okay. or, donc know, vous, vous vous faites beignet, voilà, vous offrez d'abord à votre famille. So make some of the bonds and offer to your family. Et vous donnez aux voisins. Give some of the bonds to your neighbors. Quand quelqu'un est malade, allez lui rendre visite. When somebody is sick, go and visit them. Ok. Donc, ce que je, tout ce que je vous donne, tout ce que je vous dis là, c'est pour que vous bâtissiez votre vie intérieure avec Dieu. So all that I'm telling you is what is to help you build your inner life with God. Accepter de vivre à contre courant. Accept to live against the trend. Ne vous conformez pas au monde présent. Do not conform to the world. Osez être différent. Dare to be different. Soyez un modèle pour votre génération. A be a model Bring the kingdom of God into your environment. Le Seigneur vous utilisera. And, and the Lord will use you. Le Seigneur vous utilisera à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. The Lord will use you to an extent that you cannot even imagine. Dans 
David ne savait pas qu'il allait devenir roi. And he did not know that he would become king. Joseph ne savait pas qu'il allait devenir premier ministre. Dave, uh, Joseph did not know that he would become a uh, prime minister. Um, C'est très très important. It is very important. Aimez Dieu. Love God de tout votre cœur. With all of your heart, de toute votre force, with all of your strength, de toute votre âme, with all of your soul, et de toute votre pensée, and with all of your mind, multipliez les actes de bonté, multiply acts of goodness, multipliez les actes de vaillance, multiply great works. Soyez un modèle dans votre environnement. And be a model in your environment. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous avons euh, donc développé ce programme de Kids and Teens for Christ. So we developed this program called Kids and Teens for Christ. Pour travailler main dans la main avec les familles et avec les églises. To work hand in hand with families and uh, churches. Pour ceux qui ont des parents chrétiens, mais aussi pour ceux qui ont des, des ceux qui n'ont pas de parents chrétiens. To work with those whose parents are Christians and with those whose parents are not Christians as well. Pour préparer un peuple que Dieu peut utiliser. To prepare a people that God can use. Nous, nous souhaitons que Dieu euh, les utilise comme des leaders dans leur génération. We would like God to use them like leaders in their generation. Nous les stimulons. We encourage them. Nous les, les encadrons avec la parole de Dieu. We take care of them with the word of God. We teach them the word of God. La, la lecture de la Bible. Bible, we teach them Bible reading. La, la mémorisation de la Bible. Bible memorization. Autour de la Bible. We do the Bible quizzes. Le, le, le développement de talents. We talk about uh, developing their talents. Les initiatives de compassion. Uh, the compassion projects. Les camps bibliques. With Bible camps. Nous poussons les enfants à se surpasser. We push children to go beyond, like to go be their best. Et nous allons les récompenser pour ceux qui vont se distinguer, pour les encourager. And, and we will prepare rewards for those who have distinguished themselves to encourage the children. Et le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir un caractère international. And the Lord has granted us the grace to be um, present internationally. Est-ce que ça va développer en ces enfants une compétence de leadership? Because this work would help to develop in our children a capacity to be a leader. Donc, ils seront en contact avec les jeunes des autres nations. So, within the project Kids and Teens, they will be in touch with the youth from other nations. Ils vont développer un sens d'excellence. They will develop a sense of doing everything with excellence. Et ils vont défendre les couleurs de leur nation. And they will defend the colors of their nation. Ils auront donc, euh, on, va, on, leur, on leur insuffle un esprit d'équipe. So we um, bring them in to learn about uh, team spirit. Et au fur et à mesure qu'ils vont grandir, and as they grow older, les éditions internationales vont faire qu'ils travaillent ensemble. Les kids. These um, international competitions will make it such that they would work together. That is the kids and teens from the various nations. 
Donc, j'espère que le Nigeria va gagner. So, I hope that Nigeria will win. Mais j'espère aussi que la Belgique va gagner. But I also hope that Belgium would win. Mais je vois des enfants du Canada qui sont là. Je crois que le Canada I va gagner. I see some children from Canada. I also hope that Canada will win. Donc, vous voyez, ça va faire un peu de... de ça va créer un esprit fraternel et, et, et ils vont grandir de cette manière. So you see, it's going to create a fellowship amongst our youth internationally and they will grow in that, with that fellowship with each other. Ce sont des futurs leaders que nous sommes en train de préparer. These are the future Seigneur. leaders that were preparing for the Lord. Ce sont des futurs missionnaires que nous sommes en train de préparer. These are our future missionaries that were preparing. Si vos enfants ne sont pas encore inscrits, contactez le pasteur Marc, il va, il va les inscrire. If your children are not yet registered for the kids and teens program, contact uh, pasteur Marc and he would help you to go through the registration. Que Dieu transforme nos familles. May God transform our families. Que Dieu se serve de nos enfants. May God use our children. Que l'évangile traverse les générations. Go across generations. Que Dieu soit honoré. May God be honored. Que toute la gloire lui revienne. May all the glory be given unto the Lord. Dans le nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Voilà, j'ai terminé. Okay, I've finished. Et j'espère que des enfants. Alléluia. Ce soir. We give praise to Jesus. Nous rendons gloire au Seigneur. Our beloved sister Edith, we say thank you, thank you, thank you. Dieu est bien aimé, c'est Edith. Nous disons merci, merci, merci. And uh, we thank you, our beloved uh, interpreter, sister Christine, uh, Doreen. Nous vous remercions aussi notre interprète, la sœur Doreen. You have stood by our sister Edith. Nous avons tenu ensemble avec notre sœur Edith. And we have been blessed. Et nous avons été bénis. From this teaching. De cet enseignement. Parents have been blessed. Les parents ont été bénis. Children have been blessed. Les enfants ont été bénis. The teenagers have received something. That, Et uh, les adolescents aussi ont reçu quelque chose. And things are going to change. Et les choses changeront. Oh, we are grateful to God. Ah, nous sommes reconnaissants à Dieu. Because things are going to change. Parce que les choses vont changer. A new ah, oui. dawn. Un nouveau jour. A new awakening. Un nouveau jour qui se lève. And we want to encourage you. Et nous voulons vous encourager. To come along with us. De nous suivre ensemble. As I'll be talking on a new awakening tomorrow. Aussi comme nous parlerons d'un nouveau réveillement demain. 10 a.m. 10 h du matin. But before we go. Mais avant que nous ne partons. Remember. Souvenez-vous. You have homework to do. Vous avez des devoirs à faire. And we like doing homework. Et nous, nous aimons faire des devoirs. Why? Pourquoi? It helps you to, 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 to grasp the, the, the teachings and establish them in your life. Ça vous aide à bien retenir les enseignements et les établir dans vos vies. That's why when children are taught in school, they are given C'est le pourquoi lorsque les enfants apprennent à l'école, on les donne aussi les devoirs. As they go home and work on it, quand ils rentrent à la maison et qu'ils travaillent dessus, they get better in acquiring the knowledge. Ils s'améliorent en acquérant la, la, la connaissance. We want the knowledge that you have acquired from this teaching to go right deep into your heart. Nous voulons que la connaissance dont vous avez tiré de ces enseignements puisse entrer profondément dans vos cœurs. And not only to go right into your heart. 
Et non seulement entrer profondément dans les cœurs. But for you to act on the teaching. Mais aussi que vous agissez à propos de ces enseignements. As we used to say. Aussi comme nous avons dit. Your transformation. Votre transformation. Is in your implementation. Sont dans vos implémentations. So type Alors, out and write the key takeaways that you got from today's teaching. Alors écrivez les mots retenus dont vous avez retenu de ces de l'enseignement d'aujourd'hui. Share your key takeaways and how you will implement the teachings. Partagez vos mots clés retenus et comment vous allez implémenter ces enseignements. Post them in the Jesus in your home Facebook group. Envoyez-les dans le groupe de Facebook de Jésus dans vos foyers. We want you to encourage others who post theirs. Nous aimerons aussi que vous encouragez les autres qui, qui enverront aussi les leurs. And invite a friend to do this with you. Et invitez un ami à faire cet exercice ensemble avec vous. We want you to be an influencer. Nous aimerons que vous ayez des influences. Share what you are learning with two people. Partagez ce que vous apprenez avec au moins deux personnes. Hallelujah. Amen. This is where we come to an end of our program tonight. C'est ici la fin de notre programme de cette nuit. Tomorrow is another day. Demain c'est un autre jour. A special day. Un jour spécial. A wonderful day. Un jour merveilleux. I am looking forward to tomorrow. Et je m'attends vous voir demain. I'm looking forward to see you in the Jesus in your home online convention tomorrow. Je m'attends vous voir dans le groupe de Facebook de Jésus dans vos foyers de la convention en ligne demain. 10 a.m. 10 heures du matin. Tell others. Dites aux autres. I want to say on behalf of the Jesus in your home team. Je voudrais aussi dire pour moi et pour l'équipe de Jésus dans vos foyers. And all of us from CMFI Nigeria. Et nous tous de la CMC Nigeria. We say we love you. Nous disons que nous vous aimons. We love you. Nous vous aimons. And I say we love you. Et je dis que je nous vous aimons. See you tomorrow. Au revoir demain.